మంచి పోరాటము పోరాడితిని నా పరుగు కడముట్టించితిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటిని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడినది రెండవ తిమూతి నాలుగు ఏడు ఎనిమిది జోగారు తన సన్నిహితులతో దగ్గరలో ఒక చాలా నైపుణ్యము గల ఇఎం బైన్ అను స్కాట్లాండ్ ప్రిన్సిపాల్ తో నడుపబడుచున్న ప్రాథమిక పాఠశాలకు వెళ్ళాను జోగారి జ్ఞాపక శక్తి చాలా మంచిగా ఉండుటచే నాణ్యమైన విద్యా ప్రమాణము కలిగిండుట ఆయనకు కష్టముగా లేదు తదుపరి వారు మెడ్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజ్ స్కూల్ నందు చేరి మంచి క్రీడాకారునిగా క్రికెట్ హాకీ సాకర్ టెన్నిస్ ఆటల ఎందు ఆయన రాణించరు ఇప్పుడు నిర్లిప్తముగా నున్న ఆత్మీయ వాతావరణంలో ఒక నూతన అరుణోదయం ఆరంభమైన తండ్రి గారి ఇది వరకటి ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల విద్యార్థుల కూటములో మొదట ఉజ్జీవ జీవ జలములు ఆశీర్వదముగా దిగి వచ్చాను అనేకులు మారు మనసు పొందిరి దేవుడు అనేక హృదయముల్లో మార్పు చెందు క్రియను ప్రారంభించాను ఈ లోపు ఆయన తల్లిదండ్రులు పిల్లల మారు మనసు కొరకై ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించరి జోగారు ఆయన సహోదరులు బలమైన పశ్చాత్తాపము పాపపు ఉప్పుకోలు క్రిందకు వచ్చరి దేవుడు ఆయన పాపములు క్షమించినట్లు నిర్ధారణనిచ్చరి ఆయనకు పదిహేనేండ్లు పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థించుట ఆయనకు నేర్పు చుండరి తదుపరి వెంటనే ఉద్యోగములో చురుకైన పాలిభాగుస్తుడయ్యను ప్రారంభములో ప్రార్థన గదిలో మౌనమైన సేవయే ఆయన పని విద్యా సంవత్సరం ముగిసేసరికి కుటుంబమంతయు ఒక ఉద్యోగ సభకు తండ్రితో వెళ్ళిరి దేవుని ఆత్మ బలమైన శక్తితో సమూహములపై దిగను ఆయనలోని ఈ బలమైన శక్తి ప్రవహించను ఒక అద్భుతమైన కార్యము ఆయనలో జరిగాను దీనిని పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసము లేక పైనుండి శక్తి పొందుట అనవచ్చును జోగారు ఆయన తల్లిదండ్రులు వాడుకు చొప్పున ఒక నెల ప్రార్థనకు సముద్ర ధరిన ఒక స్థలమునకు వెళ్ళిరి ఒక ఆదివారపు మధ్యాహ్నం దేవుడు ఆయనను ప్రక్కన ఉన్న బాలుర వసతి గృహములో వారితో ప్రార్థించటకు వెళ్ళమని చెప్పాను ఆయన ప్రార్థన ముగించేసరికి డెబ్బై మంది బాలురు కన్నీటితో పశ్చాత్తాపడుచు దేవునికి మొరపెట్టుచుండరి ఈ ఆశ్చర్యకరమైన ఆత్మల గెలుచు దినమును ఆయన ఎన్నడూ మర్చిపోలేదు వార్షిక రిట్రీట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మే మాసంలో దానియలు గారు మొదటి వార్షిక రిట్రీట్ ఏర్పరిచి ఉద్యోగం వచ్చిన స్థలములలో నుండి నూతనముగా మారు మనసు పొందిన వారిని పిలిచి వారికి దేవుని వాక్యము బోధించరి ఈ రిట్రీట్ ఖర్చుల నిమిత్తము వ్యక్తిగతముగా దాచుకున్న ద్రవ్యము తీసి ఆస్తులను అమ్మి వీటికి వాడిరి ఇవి చాలా చిన్న రిట్రీట్లు మొదటి రిట్రీట్లో వంద లేక నూట ఇరవై మంది హాజరయ్యి సంవత్సరములు జరుగుతుండగా సంఖ్యలు పెరిగినవి పద్నాలుగు దినముల రిట్రీట్లో మన్నా ఆగిపోలేదు వసతి భోజనము నిమిత్తము ఏమాత్రము ద్రవ్యము వసూలు చేయలేదు ఈ రిట్రీట్లో వారి తండ్రి గారు వేదికపై ఏ బాధ్యతను ఆయనకు ఇవ్వలేదు తొలి యవన తుది భాగములో వారి తండ్రి జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా వేదిక మీదికి ఆయనను రానిచ్చరి కళాశాల దినములు జోగారిని మద్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చేర్పించరి ఆత్మలను సంపాదించట ప్రారంభించి ప్రార్థన గుంపులను ఏర్పరిచి సాయంత్రమున వారు పొదలలో ప్రార్థించటకు వెళ్ళుటచే వారిని పొదల పురుషులు అని హాస్య నామకరణతో పిలిచేవారు బ్రదర్ విట్సన్ పాల్ బ్రదర్ జోబ్ దాస్ బ్రదర్ థామస్ పరంజ్యోతి ఈ ప్రార్థన గుంపులని వారే సహవాసములో విద్యార్థులకు చిన్న సబ్బాతుబడిగా ప్రారంభమైన కూడిక విద్యార్థుల కొరకు ఆదివార ఆరాధనగా మార్పు చెందను జోగారికి తెలిసిన వారు స్నేహితులు ఈ మహిమకరమైన మార్పు అనుభవించ ప్రారంభించేది కొద్ది మంది బాలికలు కూడా నీతి కొరకు ఆకలి కలిగి మారు మనసు పొంద ప్రారంభించేది విద్యార్థుల క్యాంపులు కళాశాలలో రెండవ సంవత్సరములో దేవుడు జోగార్కి విద్యార్థులకు క్యాంపు పెట్టవలనని ప్రభు చూపించాను మొదటి విద్యార్థుల రిట్రీట్కు నలభై లేక యాభై మంది హాజరయ్యి దేవుని వాక్యము బలముగా వెళ్ళినది అనేకులు లోతుగా ముట్టబడి మారు మనసు పొందరి జోగారు 
మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కళాశాలను ఆంగ్ల భాషలో ఎంఏ చేయుటకు కోరుకుని ఆటలను వెనుక పెట్టి తన చుట్టూనున్న ఆత్మలకు సహాయం చేయుటలో నిమగ్నులైరి తనలోని శ్రేష్టమైనది దేవునికి దేవునికి మాత్రమే ఇవ్వవలేనని ఆయన ధ్యేయం ఉజ్జీవ సభలు దక్షిణ భారతదేశంలో అనేక గ్రామములు పట్టణముల ఎందు తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉజ్జీవ సభలలో దేవుడు ఆయన్ను వాడుకొని ప్రారంభించను దేవునితో అతి సమీపముగా నుండుచున్న తన తండ్రి గారి యొద్ద ఉజ్జీవములో తర్బీతు పొందు సంవత్సరములుగా అవి ఉండినవి అనగా మోకాళ్ల సాధన అనేక గంటలు వేదనతో కూడిన ప్రార్థనలో సమయం ఉండినది ఏసు మీద నిమగ్నమైన దైవభక్తి గల తల్లిదండ్రుల నుండి జోగారు అమూల్యమైన స్థిరమైన ఆత్మీయ స్వాస్థ్యము పొందిరి కలిసి ట్రిచి ఆక్వీడు మచిలీపట్నం తిరునల్వెల్లి సేలం మొదలగు స్థలములలో సేవ చేసిరి జూన్ మాసములో ఉపవాసములో బహుగా ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆయనను బైబిల్ కళాశాల ప్రారంభించమని నేర్చుకున్నటకు బోధించటకు ప్రభు తేటగా బయలుపరిచిరి కారుల షెడ్లో బైబిల్ కళాశాల ప్రారంభించబడిన దానియలయ్య గారు విద్యార్థులకు బోధించరి ఇంగ్లండు దేశంలో వేదాంత విద్యను అభ్యసించి సహోదరుడు విట్సన్ పాల్ గారు ఈ ప్రబోధంలో సహాయకులుగా ఉండిరి ప్రారంభం నుండి ప్రవక్తలను సిద్ధం చేసి నిస్వార్థ పరులను దేవుని ప్రేమతో శక్తితో నిండిన వారిని పంపవలనియే ఆయన గురి మృతమైన సంఘములను మేల్కొల్పుటకు దేవుని తన తండ్రికి ఉద్యోగించడం ద్వారా వాడుకుని దక్షిణ ఇండియాలో ఉద్యమం వ్యాపించి వేలాది మంది మేల్కొల్పబడి మారు మనసు పొందిరి ఈ క్రొత్తగా మారిన వారు వాక్యం ద్వారా వాంగ్మయం ద్వారా పోషించబడే విశ్వాసములో కట్టబడాల్సిన వారై ఉండిరి గనుక గొప్ప ఉద్యమంలో వాడబడిన దైవజనుల జీవితములు తయారు చేసి చౌక ధరకు వీరికి లభ్యమగునట్లు చేయవలని దేవుడైన హృదయంపై భారం ఉంచరి వాంగ్మయ సేవ ఉద్యోగము వ్యాపించుటకు వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో దేవునితో నడుచుటకు సహాయపడాను ఇంగ్లండు దేశమునకు వెళ్ళు కొన్ని మాసముల ముందు డాక్టర్ లిల్లమ్మ గారిని జాషువా డానల్ గారికి వివాహ నిశ్చేతార్థం జరిగింది వారి సహోదరి కమలా గారు తాను భద్రపరుచుకున్న ద్రవ్యమంతా ఇంగ్లండు వెళ్ళుటకు ప్రయాణాల ఖర్చులకు ఇచ్చరి ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విమానం ఎక్కి పాశ్చాత్య దేశములకు ప్రయాణమయ్యారు రీస్ హెవెల్స్ గారు స్థాపించిన వేల్స్ బైబిల్ కళాశాల వారు దర్శించరి అతడి సిబ్బంది విద్యార్థులకు ఏర్పరిచిన కొన్ని కూటములలో వారిని బోధించవలని వారి కోరిక తదుపరి బిర్కిన్ హెడ్ నందు ఇమాన్యుయల్ బైబిల్ కళాశాలలో రెండు నెలలు కొద్ది కాలము వారికి దొరికాను ఎరిక్ హెచ్చింగ్స్ అను అద్భుతమైన దైవజంతో కలిసి సేవ చేయగలిగినారు వీరిని కొందరు బైబుల్ గ్రహం ఆఫ్ ఇంగ్లండ్ అని పిలిచేవారు వేదికకు ఎల్లప్పుడూ ఒకటి లేక రెండు జీబు రుమాళ్లు వేదిక పైకి తీసుకుని వెళ్ళుటకు జాగ్రత్త పడేవారు ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతములలో ఆత్మీయ ఎడారులుగా ఉండుట వల్ల ఆయన తన కన్నీరు ఆపుకోలేకపోయేవారు గనుక దేవుడు ఆయనను జర్మనీలో అనేక ప్రాంతములలో బలముగా వాడుకుని రెవరెండ్ డంకన్ క్యాంబెల్ గారు ప్రిన్సిపాల్ గా నున్న బైబుల్ కాలేజ్ నందు వారు ప్రసంగించరి హీబ్రెడిస్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఇవి మరియు వేల్స్ లో వారు ప్రయాసపడిరి కొన్ని నెలలు ఐరోపాలో సేవ చేసి అమెరికాకు బయలుదేరి పలు పట్టణముల ఎందు వీరు ప్రయాసపడిరి చివరిగా పదునాలుగు నెలల తదుపరి ఇండియా తిరిగి వచ్చిరి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన దైవ భయం కలిగిన వైద్య డాక్టర్ అయిన ఒక యవన బాలికను వివాహం చేసుకునేది దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తములో స్పష్టముగా ఆయన నడుపుబడిరి కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును ఫిలిపి నాలుగు పంతొమ్మిది ఇదే ప్రభు ఈ సంవత్సరములన్నిటిలో జరిగించరి తిరిగి విదేశమునకు పంతొమ్మిది వందల అరవై మే ఇరవై ఎనిమిదిన తిరిగి లండన్ కు ప్రయాణమయ్యారు ప్రఖ్యాత బ్లింగ్ హాల్ నందు జరిగిన ఒక నెల జరుగు బ్రింగిన్ హామ్ క్రుసేడ్ నందు సహాయపడుటకు ఎరిక్ హచ్చింగ్ గారిచే వారు ఇంగ్లండ్ నకు ఆహ్వానించబడ్డారు ఉత్తర ఐర్లాండ్ కు ఎనిమిది మైళ్ల దూరంలోనున్న ఎనిస్కెలెన్ అనుచోట క్రికిర్సన ఎనిమిది వందల ఐర్లాండ్ 
ప్రజలతో జోగారు ప్రసంగించరి బ్రదర్ డంకన్ క్యాంబెల్ గారితో కలిసి సేవలో పాలు పుచ్చుకుని భాగ్యము వారికి దొరికింది ఇదే డంకన్ క్యాంబెల్ గారిని వేదిక వే చూచే మొదటి అనుభవము ఆయన బోధలో ఎలాంటి వరవడి బలము ఆయన అగుపరిచినారు తదనంతరము జర్మనీలో జోగారు సేవ కొనసాగించరి వందల అరవై డిసెంబర్లో మద్రాసు నందు వారి జ్యేష్ట పుత్రిక ఎలిజబెత్ ఆన్ జన్మించను దానిలయ్య గారు ఐదు మందిలో మొదటి ఇద్దరినే చూడగలిగినారు పిల్లల పిల్లలను ఆరాధించేవారు వారు ఇంకను పసిబిడ్డలు వెండగా వారి కొరకు ఎంత ప్రార్థించను నిజమే ఎల్లప్పుడూ పయనించు కుటుంబానికి ఎంతో ఒత్తిడులు అసౌఖ్యములు అనిశ్చయత పరిస్థితులు ఉంటాయి ఈ విశ్వాస పరీక్షలు మరి ముఖ్యంగా ఒక సువార్థికుని భార్యకు మరి ఎక్కువ ఉండును డాక్టర్ హెరిక్ హచ్చింగ్స్ గారు ఒక కష్టతర చీకటి ప్రాంతానికి వీరి సేవల అవసరమని వర్తమానం పంపిరి బ్రైటన్ సస్యకులందు సభలు ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ సభల సిద్ధబాటు కొరకు దేశవ్యాప్త ప్రార్థనలు జరిగించటకు జోగారు పిలువబడిరి సువార్త ఆసుపత్రి ఈ సేవ తదుపరి ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ప్రఖ్యాత శస్త్ర వైద్యుడు అద్భుతముగా మార్పు చెందిన డాక్టర్ జయసింగ్ గారి గృహము రాయపురంలో వారము వారము జరుగు కూటములకు స్థానమైనది రోగులకు వైద్య సహాయంతో పాటు దిన దినము దైవవాక్యం అందించబడుతుండేను ఈ ఆసుపత్రిలోని గాస్పల్ క్లినిక్ అని మేము పిలిచేవారము డాక్టర్ జయసింగ్ గారి క్లినిక్ దూరము నుండి ప్రజలను ఆకర్షించు ప్రఖ్యాత సువార్త ఆసుపత్రి అనేది రాయపురంలో జరిగిన సువార్త సభల ద్వారా అనేక ఆత్మలను ప్రభు రక్షించాను ఆయన నామము మహిమపరచబడాను దానిలయ్య గారు ఒక ప్రత్యేక విధముగా నిర్విరామముగా ఉద్యోగ సేవ చేసేది ఆయన దివారాత్రములు సేవ చేసిన విధానము పదునెనిమిది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దములో కూడా చూడబడలేదని చెప్పవచ్చు అటివారు బహు కొద్దిమంది మాత్రమే చక్కెర వ్యాధి ఆయన ఆరోగ్యముపై ప్రభావం చూపిన నిమ్మళ్ళముగా వారు బలహీనులైరి దానియలు గారు డిసెంబరు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నందు ప్రభు చే పిలువబడిరి ఏవలన కాలము నుండి తండ్రి చేత తర్బీతు చేయబడి నడిపింపబడిన తండ్రి నుండి ఎడబాటు ఎంతో బాధాకరముగా ఉండినది ఆయన నుండి ఇంకను తర్బీతు పొందవలని అభిలాష అవసరము ఎక్కువగా ఉండెను అయితే ఈ పరలోకపు పిలుపు ఆయనకు ఎంతో బాధకరముగా ఉండెను అయితే పరిశుద్ధురాలైన తల్లి ఈ సంవత్సరములలో తర్బీతు పొందుచుండిన నమ్మకమైన యవన బృందము కూడా ప్రార్థనలో వారిలో అండగా ఉండిరి వారిలో కొందరు వారికి కళాశాల దినముల నుండి నమ్మదగిన వ్యక్తులుగా ఉండి ఏ పని వారి చేతికి అప్పగించినను వెనుకాడక వెరవక చేయువారై ఉండిరి మద్రాసు పట్టణములో కేంద్రముగా ఉన్న ఒక స్థలములో ముఖ్య కేంద్రము కొరకు ఒక స్థలము సహవాసము కొరకు సహోదరుడు జోగారు కనుగొనిరి డబ్బుకై విరాళములు కోరకుండా ఈ స్థలము కొనుటకు దేవునిపై ఆధారపడి ఎంతో విశ్వాస సాధకము చేయవలసి వచ్చినది సహోదరుడు జోగారు విజయవాడ సాంవత్సరిక కూటములు చూచుకున్నట్టుకు వెళ్ళిరి తండ్రి దినముల నుండి ఈ సంవత్సరములన్నీ గొప్ప ఆత్మీయ కుమ్మరింపు మరియు తిరిగి సాతాను నుండి ఎదురుదాడులు వారు చూచరి కూటముల తరువాత ఆయన జబ్బు పడిపోయినారు గనుక కోలుకున్నట్టుకు కొంత సమయము అవసరమై ఉండనిది ఆరు వేల అడుగుల ఎత్తున ఉన్న నీలగిరి కొండలపైని కూనూర్ ముఖ్య కేంద్రంలోనున్న అనేక ఒత్తిడులు సందర్శించే అనేకుల నుండి నెమ్మదిగా ప్రశాంతముగా నుండు స్థలము ఆయన చిన్న కుటుంబంతో కూనూరు వెళ్ళుట వల్ల బలము తిరిగి జోగారు పొందుకున్నారు ఐదు సంవత్సరములు రాగానే పిల్లలు ఒకరి తరువాత మరొకరు మిషనరీ స్కూల్ పిల్లలకున్న మా అద్దె కుటీరము నుండి వంద గజముల దూరంలోనున్న పాఠశాలకు వెళ్ళుట మొదలుపెట్టిరి ఈ జిల్లా ముఖ్య పట్టణము ఊటి ఏడు వేల అడుగుల ఎత్తులో సౌందర్యముగా ఉండును తరచు వచ్చు సందర్శకుల భారము ఆయన హృదయంపై నుండి ఒక స్థలము కొరకై ఎంతో అవశ్యకత ఆయన గమనించను ఐదు వందల మంది పట్టు చెక్క గుడారము వారు నిర్మించరి తదుపరి ప్రఖ్యాత వనమునకు దగ్గరనున్న స్థలము కొని 
ఒక హాలు కట్టుటకు దేవుడు ఆయనకు సహాయం చేశాను నేర జాతి ప్రజల మధ్య సహోదరుడు జో గారు అతడుకు చేరినప్పుడు ఆయన ఎన్నడూ చూడని దృశ్యములను చూచాను నివాసములు అతి దయనీయ స్థితిలోనూ మట్టి గోడలతోనూ చిన్న గుడిసెలు అతడి ప్రజలు వ్యాధి బాధలతో బహు బలహీనులుగా ఉండేది చాలా మంది బాహ్యముగా మానసికముగా మతిలేని వారిగా స్త్రీలు సహితము గట్టిగా పోట్లాడు వారిగా కనబడేది అతడి దేవుని బలమైన శక్తి నిరూపించబడిను అక్షరాల వారు నేలను పడద్రోయబడి వారి పాపముల విషయము బహు పశ్చాత్తాపడుచుండి ఆ కూటముల్లో అనేకులు రక్షించబడి త్రాగుడు దుర్వ్యసనముల తుక్కు బానిసలై వృద్ధాప్యములో కూడా నిర్భాగ్యులైన వారి ఆ పరిస్థితి సువార్త ద్వారా మొత్తము గ్రామము ఎంతో మార్పు వ్యత్యాసముగా చేయబడినది పొదుపు కష్టించి పనిచేయట అభివృద్ధి కనిపించ మొదలాయన ప్రతి సంవత్సరము జరిగేడి కూటములలో గొప్ప ఆత్మీయ కుమ్మరింపు అనుభవమాయను అతి తక్కువ సమయంలోనే ఉద్యమం వల్ల కొరత్తవారు సందర్శకులు రెండు మూడు వేలుగా పెరిగి వారు ఆసక్తితో వాక్యం వినేవారు ఆయన తండ్రి అన్ని వైపుల నిజ ఉద్యోగ ఫలములు చూచి బహుగా సంతోషం చెందను ఫలములు చూచి బహుగా సంతోషం చెందను పంతొమ్మిది అరవై మూడులో వారి తండ్రి చివరిసారిగా దీనిని దర్శించి ప్రసంగించరి అప్పటి నుండి ఈ యాభై సంవత్సరములలో ప్రజల సంఖ్య త్వరగా పెరిగాను ప్రతి సంవత్సరము కొరత గాని దైవశక్తి చే వేలాది మంది ఆశీర్వదించబడినారు మార్చబడినారు ఇప్పుడు సేవ పెరిగి తమిళనాడులో విలియం కార్డు మెట్టుపాలెం నందు ఆంధ్రాలో విజయవాడ గుంటూరు విశాఖపట్నం మొదలైన స్థలములలో వ్యాపించాను సముద్రములో దాదాపు సమాధి సహోదరుడు జో గారు ఆయన కుటుంబము ఇరవై ఏడు దినముల సుదీర్ఘ ఓడ ప్రయాణము ఫ్రాన్స్లోని మెర్సిల్లిస్ వెళ్ళుటకు ఫ్రెంచ్ ఓడ కాంబోడ్జ్ కొలంబో శ్రీలంకల మీదుగా బయలుదేరింది బిట్టి ఆరేళ్ల వయస్సు జాన్ నాలుగేండ్లు జోసఫ్ రెండేళ్లు ముగ్గురు చిన్న పిల్లలతో ప్రయాణించుట సులువైన విషయము కాదు లిల్లీ సహా నిండు గర్భిణి స్త్రీ బయలుదేరి దినము సమీపించగా ఏ వైద్యమునకు లొంగని విష జ్వరము పిల్లలకు వచ్చినది బిట్టి జాన్ జ్వరములు తగ్గుముఖం పెట్టెను అయితే జోసఫ్ జ్వరము హెచ్చుగా నుండెను ఓడ పైభాగములో నడుచుచు ఆయన దేవునికి మొరపెట్టెను అద్భుత రీతిగా ప్రభు జోసఫ్ను ముట్టెను జ్వరము తగ్గెను సముద్రాఘాతములో వారి పిల్లలను సమాధి చేయకుండా దైవహస్తము చూచుట ఎంత ఆశ్చర్యము కాట్లాండ్ గ్లాస్కోలో ఒక ప్రఖ్యాత హాలులో బోధించిన తదుపరి ఆయన కుటుంబము ఇజ్రాయెల్ దేశమును దర్శించది వారు ఏసు సమాధి చేయబడిన తోటలో సమాధిలో మోకరించి ముగ్గురు బిడ్డలు చేతులలో చిన్న బిడ్డ జేమ్స్ లిలిమగారి చేతులలో పట్టుకుని సకల యుగములలో అందరి ప్రజల కొరకు గొప్ప విమోచన కార్యము జరిగించిన దేవునికి స్థుతులు చెల్లించరి అచ్చట ఒక్క బైబుల్ వాక్యము లేదు ఆయన ఇచ్చట లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు అను వాక్యము జాగ్రత్తగా తయారు చేయించి అతడ తెరచిన సమాధి ముందు తగిలించి ఆయన పంపాను దేవుడు ఆయనకు కమ్యూనిస్టు తూర్పు జర్మనీలో కూడా పనిచేయుటకు తరుణమిచ్చాను శ్రీలంక రేడియో స్టేషన్లో ఒక పావుగంట వర్తమానమిచ్చుటకు సహోదరుడు జో గారికి దేవుడు తరుణమిచ్చాను డాన్ అని ఒక ఆంగ్లేయుడు మన ముఖ్య కేంద్రము మద్రాసునకు వచ్చి శబ్ద దోషము లేని రికార్డింగ్ స్టూడియో కట్టుటకు సహాయపడిను ఎంతో ప్రార్థనతో స్విస్ టేప్ రికార్డును పొంది డాన్ గారు మిళిత యంత్రాన్ని తక్కువ పరికరములతో ఈ పని ప్రారంభించింది అందరికీ శుభవార్త అను ఈ ప్రతి వారపు ప్రసారం 
భారత ఉపఖండం అందే కాక ప్రపంచంలో మిగిలిన ప్రాంతములకు వెళ్ళాను ఒక దినము ఢిల్లీలో సేవ ప్రారంభించాలని ప్రభు జోగారికి చూపాను క్రమముగా ఆదివార ఆరాధనలు అచ్చట ప్రారంభమయ్యాను మారు మనసు పొందిన మన యువకులలో కొందరు భారముతో ప్రార్థన ప్రారంభించరి అనేక దినములు ఢిల్లీ వైఎంసీఏ ఆడిటోరియంలో ఢిల్లీ వాసులకు దేవుని వాక్యముతో చేరుటకు కూటములు జరిగాను మానవత్వమున్న ఏ వ్యక్తినైనను ఏ క్రైస్తవ హృదయమైనను కలకత్తాను చూచినప్పుడు కన్నీరు కార్చకుండా ఉండలేరు నగరం దాని పరిసర ప్రాంతాలలో జనాభా కోటి నలభై ఒక లక్ష కంటే ఎక్కువయ్యాను క్రైస్తవ కూటములకు హాజరుగు సాంప్రదాయము కలకత్తాకు లేదని సహోదరుడు జోగారిని హెచ్చరించినను ఆయన కూటములచ్చట ప్రారంభించను ఈ పని కష్టతరమైనది నెమ్మదిగా జరిగినది అయినను వారు అభివృద్ధి చూచిరి ప్రభు ముట్టుచుండిన ప్రజల సంఖ్య పెరిగినది ఇప్పుడు ప్రభు రక్షణ సైన్యమునికి చెందిన కేంద్రముగానున్న స్థలము మనకిచ్చిరి ఇది మదర్ తెరిస్సా వారి మిషనరీ ఆఫ్ చారిటీస్కు సమీపముగా ఉన్నది ఇంగ్లండ్లో రిట్లు జరుపుటకు సహోదరుడు జోగర్కి ప్రభు సాధ్యపరిచను అనేకులు లోతుగా పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడి వారి పాపముల నుండి స్వాతంత్ర్యము విడుదల కనుగొనిరి ఎంతో అచ్చట ప్రయాసపడిన తర్వాత లండన్లో బ్రిక్స్టన్ నందు ఒక పుస్తకశాల ప్రారంభించవల్లని దేవుడాయన హృదయంపై భారం పెట్టిను ఆఫ్రికా ఖండమును గురించి సహోదరుడు జోగారు ఎక్కువ భారము కలిగి ఉండేది అంతులేని హత్యలు మనుషులను అపహరించుట మానవదకు దారి తీయు పనికిరాని రాజకీయాలు లాంటివి జోగారి హృదయాన్ని కదిలించివేశాయి నైజీరియాలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన పట్టణమైన కడునాలో జోగారు ప్రసంగించరి అక్కడి ప్రజలు దేవుని వాక్యము చక్కగా గ్రహించువారిని ఎరిగిన వారై ఆ ప్రజలను ప్రేమించరి జోగారు కేనియా దేశమునకు ముఖ్య పట్టణమైన నైరోబీలో ప్రసంగించినప్పుడు వారి హృదయములు సువార్తకు తెరువబడి ఉన్నవని గ్రహించరి దేవుని సేవ ఈశాన్య ప్రాంతములలో గౌహటి సిలిగురి లాంటి అనేక ప్రాంతములలోనికి వ్యాపించినది షిలాంగ్ లో ఉద్యోగ కూటములలో ఎక్కువగా ప్రయాసపడి అక్కడ బ్యూటిఫుల్ బుక్స్ అను పుస్తక దుకాణము ప్రారంభించరి నాగాలాండ్ లో కొన్ని సంవత్సరములుగా రాజకీయ అశాంతి తిరుగుబాటు కొనసాగుచు ఉండనిది కలహాల కారణంగా లెక్క కందనాన్ని హత్యలు దారుణ సంహారాలు జరిగినవి తప్పనిసరి అయిన ఈ గొడవల వలన ఎంతో ప్రాణ నష్టం గ్రామాలు సైతం నాశనమయ్యాయి కొహిమా దిమాపూర్లో కూటములు జరిగినవి దిమాపూర్లో మంచి ప్రార్థనా మందిరము కట్టబడినట్లు ప్రభు జోగారికి సహాయము చేశారు దేవుని వాక్యం అనేకులకు వినబడుచున్నది మణిపూర్ సంవత్సరాలు గడిచిన కొలది దేవుని సేవ రూపుదిద్దుకొని అనేకులు ముట్టబడిరి మారు మనసు పొందిరి అన్ని రకాల తెగల వారు కలుసుకొని దేవుని వాక్యం విని ఆరాధించడం గాను దేవుడు ఒక ప్రార్థనా మందిరం అనుగ్రహించినారు ఒక నిశ్చలమైన సేవ అక్కడ దొరుకుతున్నది కానీ మంచి ప్రార్థన అవసరం ఏ ఇతర రాష్ట్రము కన్నా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఎక్కువ అలక్ష్యానికి గురి అయినది మన యవనస్త్రీలలో ఒకరు ప్రభు నడిపింపుగా భావించి ఈ మారుమూల ప్రాంతాలలో బైబుల్స్ కానీ క్రైస్తవ పుస్తకాలు కానీ లభ్యమయ్యే ఒక్క పుస్తకశాల లేకపోవటం చూచి సహోదరుడు జోగారు బ్యూటిఫుల్ బుక్స్ అను పుస్తకశాల అచ్చట ఉండగూరిది మోరే అను ఊరు ఇంఫాల్కు నూట తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరములోను భారత బర్మా అంచున ఉన్నది ఇక్కడ అనేక తెగల జనాభా చూడగలము మారు మనసు పొందిన ఒక సహోదరుని స్థలములో ఒక ప్రార్థన మందిరము కట్టబడినది సండే స్కూల్కు అనేక మంది బాలబాలికలు వచ్చి రక్షణ పొందుతున్నారు మయన్మార్ బర్మా దేవుని వాక్యము చేత ప్రభావితమైన కొందరు బర్మీయులు మణిపూర్ నుండి వారిని దర్శించు సహోదరులను ఎంతో సాధారణముగా చేర్చుకునిచున్నారు దేవుడు సహోదరుడు జోగారిని బర్మాలోని తమ్ములోని చర్చిలో ప్రసంగించడకు అవకాశం ఇచ్చిరి ఆ చర్చిలోని ప్రజలందరూ ఆ వాక్యమును ఎంతో శ్రద్ధగా వినిరి when 
Jesus went to the Gadarenes, Yesu Christ the Garadi Garada pigo tware. The demons had to run away from there. And mas na soga erga ni thet tware. See how we have become such weak Christians. Nikane chunaro khui andi ame ne jan. No power. Ta guo ma shi ja bu. No prayer. And su taung ji ma shi ja bu. No holy living. And chunaro ta shin do atet ta ne ma te mi shin ja bu. No works of the Holy Spirit. Ta shin na wei na lou ja bu chunaro ma tui ja bu. Only works of the flesh. And chunaro za ti na lou so mu rui be. But Jesus says, Yesu ga ro pyo re. I will give you a new heart. Meno go atte don ha long da pe me lo. And when you the evil spirits leave you, are kama wo nyen so ga khamya do si ga chatame. You will become my messenger. Meno ha nga ye e won ge li ho to re tu ri. You will take this good news. Di wa myo bo tre ga mo khamya do te song ya. Kotom migis ne pe da pa. Anekulu sahodara de jogari ki karachalanam chesi abhinandinchari. उत्तर प्रदेश स्थल बासी मिस् जी बुचन सहाय को सहोद डेजोगर की उत्तर वाणी गास्पल क्लीनिक तो चकूल नड़पस्ते तप इतर प्रजक मन परचय सेमान तेट तेलमने गासन गारेजी क्लास तो स्कूल प्रारंभ जोगार को मोदी स्कूल अनेक विधम कष्ट समस्याको दिन दिनाभिवृद्धि ची प्रमरी ना मिडिल तरवा सैकंडरी स्कूल दाका पैकी ए मन यवनस्थ परचर्य मार मन पमाइल इच्छा क्रैस्तवेतर विद्यार्थुक बोध सवा केजी क्लास तो मोदल मन स्कूल इपड़ हिंदू मुस्लिम कुटाल यवन बाल बालिकल तो पदव तरगति वरकू वृद्धि वी दक्षिण अमेरिका को पी गयाना जारज टाउन गयाना डिसेबर पंद तुंब सहोद डेजोगार नाग रोज कूटम प्रसंग अब गयाना रेडियो सेव प्रारंभ प्रभु कृपन सहोद डेजोगार जारज टाउन सर डाक्टर लेक अद्ध पिल आस्पत्र कर्नाटक टूर डाक्टर डानी आय भार्य डाक्टर एस्ते चाल मंच सेव कूते सहोद डेजोगार क्रत प्राजेक्ट गयाना गुरीपरचारो डाक्टर डानी आ प्रदेशमेमीपोनपड़ी वनिष्ठापरचार चारा संवसर आये तन कुटम तो इन परचर चशार अगन उद्योग कूटम प्रभु दीवच दयमल पीड़न अनेक विदरी मन कार्यक्रम गयाना गोपुट अभी अनेक वीक्षित आकर्षा गयाना प्रकने डच भाष माला सुरनाम देश सर श्रद्ध वह विश्वास चाल स्वल्पनी प्रभु जोगार वेनजेलाचित मन प्रिय प्रभु सहोद जोगार अनेक सारू दर्शन परचर्य चेयटक कृप इच्छी जोगार तन मुफे वयस नेपाल दर्शन आ दर्शन तो अति कठिन पोलम की मन यवनस्थ पंपगोरी डाक्टर करणाक आय भार्य नेपा परचर कई पंपबड़ी पदमू संवस परचर चेसरी वारी तरवा ब्यूला गारडन तरबीत नवनस्थनी वारी भार्य नेपाल पंपरी अक्टोबर रुव पद सहोद जोगार आ सा पेद प्रजक विद्य अकूल प्रारंभरी यह प्रयत्न देवड़ दीवचु
యవ్వన కాలంలో క్రీస్తుని స్వరక్షకునిగా అంగీకరించి దేశ విదేశాలలో క్రీస్తు కొరకు ప్రయాసపడి అనేక ఆత్మలను రక్షించి నిస్వార్థంగా నమ్మకముగా సేవ చేసిన జాష్వా డానియల్ లోనికి రమ్ము ఈ కొరకు జీవ కిరీటం ఉంచబడినది అన్ప్రాఫిటబుల్ సర్వెంట్ని నాకింత భాగ్యం 